So, hello all, in this video, Draftsman and Field Surveyor are going to talk about this video. What are you talking about in this video? Engineering Drawing. That is the basic information that you are going to talk about in this video. So, if you are going to apply this exam, you are going to apply Draftsman and Field Surveyor. If you are going to apply this syllabus, you are going to apply it in the syllabus. So, if you have doubts about how to apply it, we will be able to refer to the common doubts in our video. So, that is what we will refer to. If you look at the draftsman or the surveyor, we will be able to refer to the exam. So, we will be able to refer to the test batch in our channel. So, if you have a detailed plan to complete it from the start, we will be able to prepare it. GSO, if you are confused about the technical technique, if you are confused about the schedule, we will go to that video on our channel. So, we will contact the draftsman and surveyor to the test batch. So, August 8th, it will start. So, it will be a little bit. So, we will decide and apply and join the test batch. That will be how to join the test batch. So, we will tell you about the test batch in the video. So, we will see the test batch in the video. So, we will see the test batch in the complete video. So, we will see the test batch in the video. So, we will see the test batch in the video. தாரலம்மா வந்து வாங்கிக்கலாம் முக்கிங்களா So, you can tell me about the app that you can tell me about the app. So, you can see the video complete. So, in this video, we will talk about engineering drawing. In this subject, in this unit, we will talk about topics. We will have an overall idea. Plus, you can see the content. If you can see the content, you can see the content. So, you can see the content. So, you can see the content. ओके इधर लव अंदर ड्राफ्ट्स मैन को में अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग अंदर ये रखे सर्वे ये रखो में इंजीनियरिंग ड्राइंग अपनी इन रहते सिलेबस लग कुड़ते कांग ओके इन्ला सो इधर लव बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राफ्ट्स मैन सिलेबस लग पातिंग अपनी ना फर्स्ट आदर कुड़ते कांग अपर लिस्ट ऑफ ड्राइंग इं so, we are going to talk about drawing in this video. We are going to talk about the college. We are going to talk about 16 mark question, 2 mark question. We are going to talk about the objective of this subject. So, we are going to talk about the objective of this subject. We are going to talk about the theoretical content. We are going to talk about the instruments. Drawing lah, mana, anda equipments, instruments, materials lah, anda tanya pernah. Ada yang gaung lomeh kuri terkaga mesela bus lah. So, ini lah, anda objective anda kekamurium. So, anda lah abdi kuri terkaga. Adik kapro mana drawing sheet, anda abdi terkaga. Layout of drawing sheet. Adik kapro folding of drawing sheet. Ini anda yang dor mesela bus sabdin patinga. Naa national, sorry, draftsman mesela bus oking lah. So, ada tu survey er lomeh ini deh mandiri. Naa survey er lah inno adi gama nariya topics anda include panir kanga ini lah. Like, or page full lah, abdi inga barang. Unit 1 is full of basic engineering drawing. First role of surveyor, layout of drawing sheets, title block, free hand sketching, drawing equipments, folding of sheets, lettering style, scales, dimensioning, types of lines and angles, triangles, quadrilateral, polygons. So, this is all about this. You can prepare for this. You can prepare for this. You can prepare for this. So, in this video, there is a basic idea. If you are not in the starting line, the equipments, instruments, that's what I'm going to say. So, that's what I'm going to say. So, I'm going to show you the complete video. So, in this video, you can see the equipment, and you can cover the equipments, and you can cover the equipments, and you can cover the equipments. So, if you are using this video, you can tell us about the review of the equipment. कमेंट ला सोल लगा अपना वंदे इन द माध्यमिक वीडियोस कंटिन्यूअस ना हमारे चैनल ला वंदे पोस्ट पढ़ना मिलियो ओके इंग्ला सो आधे हमारे टेस्ट बैच पति में वंदे इन द हमारी प्रिपरेशन लर को हम लोग को वंदे शेयर पढ़ना ओके ओके इधर हम फर्स्ट एन्ना पाक बरों मुड़ी ना इंस्ट्रूमेंट्स इधर फर्स्ट इं ये पढ़ी रखो मधुरे इंस्ट्रूमेंट ओके इंगला इंगा वंदे एक स्केल मधुरी कुड़ते र पांग इंगा वंदे एक स्केल रखो इंगा वंदे नार्मल आर करे एक स्टील मधुरी रखो स्टील प्लास्टिक के द्वारा गनर करो ओके इंगला सो इधर वंदे टी स्क्वायर इधर ये तो क्यूस पन वांग अभी ना यूज टू ड्रॉ पैरेलल एंड प अरे तो अंदर सेट स्क्वायर सेट स्क्वायर वंदे इन द जॉमेट्री बॉक्स लेनिंग वंदे पाते रहेंगे सो ये पुरी रखो करेक्ट अंगला इधर ले रेंडे टाइप ऑफ सेट स्क्वायर रहेगा सेट स्क्वायर वंदे इट इस यूज्ड टू ड्रॉ पर पैरेलल पर पंडिकलर एंड इंक्लाइन लाइंस ओके अंगला आरे तो 
இந்த செட் ஸ்கொயரில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி செட் ஸ்கொயர் இன்னொன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செட் ஸ்கொயர் இப்போது செட் ஸ்கொயரில் இந்த பக்கம் தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கம் சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த செட் ஸ்கொயர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இது மூணுத்தையுமே வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செட் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கும் நைன்டி டிகிரிக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பக்கமும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னா இந்த சைடு என்ன இருக்கும் நைன்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செட் ஸ்கொயர் வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் அண்ட் நைன்டி டிகிரி லைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நான் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி செட் ஸ்கொயரில் நைன்டி டிகிரியும் வரையுவோம் இது வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ்டின்னு படிச்சுட்டு நைன்டி டிகிரியும் கொடுத்தா லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அது வந்து நைன்டி டிகிரிக்குமே யூஸ் ஆகும் அடுத்தது காம்பினேஷன் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது வி ஆர் ஏபிள் டு ட்ரா லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவுமே வந்து அப்ஜெக்டிவ்ல கேட்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர் வெரி வி ஆர் ஏபிள் டு ட்ரா லைன்ஸ் அட் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இன்க்ரிமெண்ட் ஓகேங்களா இதுவுமே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இது வந்து கொஞ்சம் நியூ கண்டென்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ஜினியரிங் காம்பஸ் காம்பஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரா ச ஆர்க் சர்க்கிள் அப்புறம் வந்து இட் இஸ் சம்டைம் டு ஜாயிண்ட் கர்வ் இது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் காம்பஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு காம்பஸ் வந்து ரேடியஸ் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு யூஸ் பண்ணுறத வந்து லார்ஜ் காம்பஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் போ காம்பஸ் வந்து ரேடியஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஸ்மால் போ காம்பஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் லார்ஜ் லார்ஜ் காம்பஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து டிவைடர் டிவைடர் வந்து இந்த நேம்லேயே இருக்குது ஸோ இட் டிவைட் சம்திங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இட் டிவைட்ஸ் லைன் ஆர்க் சர்க்கிள் இன் ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரொபோஷனல் பார்ட் வித் அக்யூரசி ஸோ அக்யூரேட்டாக நம்மளுக்கு டிவைட் பண்ண ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவை அப்படின்னா நம்ம டிவைடரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பென்சிலோட கிரேட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறீங்க இப்போது நார்மலாக நம்ம இந்த என்ஜினியரிங் ட்ராயிங் படிச்சிருக்கவங்க இஜி படிச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பி பென்சில் ஹெச்பி பென்சில் டூ பி பென்சில் இதெல்லாமே இந்த நார்மலாக வந்து நல்லா வரையுவாங்க ஸ்கெச் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இந்த பென்சில் பற்றி நல்லாவே ஐடியா இருக்கும் இதில் இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பென்சில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார்ம் பென்சில் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பி பி பின்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பின்னா என்னென்னா பிளாக்னஸ் ஆர் டார்க்னஸ் அடுத்து ஹெச்னால் வந்து ஹார்ட்னஸ் இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதில் இருக்கிற ஹெச்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் பீனா என்ன அப்படின்னா பிளாக்னஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹெச்லேருந்து அப்படியே அதிகமாகி டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் வந்து நைன் ஹெச் வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அடுத்து பி வந்து ஹெச் ஹெச்பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பின்னு சொல்லிட்டு செவன் பி வரைக்கும் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா பென்சில்ஸில் ஸோ பீனா என்ன பிளாக்னஸ் அது வந்து டார்க்னஸ்னு சொல்லுவாங்க போல்ட்னஸ் கிடையாது நீங்கள் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க போல்ட்னஸ் கிடையாது பிளாக்னஸ் ஓகேங்களா அடுத்து ஹெச்னா வந்து ஹார்ட்னஸ் இப்போது என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆஸ் ஹெச் இன்க்ரீசஸ் ஹெச் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதுங்களா அப்போது வந்து ஹார்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படின்னா என்னென்னா பென்சில் வந்து லைட்டாக எழுத ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆக பென்சில் வந்து லைட்டாக எழுதும் ஓகேங்களா அடுத்து பி வந்து அதிகமாக அதிகமாக சாஃப்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போனா பென்சில் வந்து டார்க்காக எழுத ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா பென்சில் வந்து ஹெச் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக லைட்டாக எழுதும் பி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டார்க் ஆகிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து பென்சிலில் என்ன இருக்கும் கிராஃபைட் க்ளே வேக்ஸ் அண்ட் நூட் இது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இந்த ரெண்டு விஷயமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஹெச்னா என்னது ஹார்ட்னஸ் அந்த ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் 
ஸோ இது என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாண்ட் பேப்பர் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து கட்டர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அடுத்து வந்து கட்டர் இட் இஸ் யூஸ்டு ஷார்ப் த பென்சில் ஓகேங்களா ஸோ கட் அதுலேயே இருக்குது ஸோ கட்டர்னால் இட் இஸ் யூஸ் டு ஷார்ப் த பென்சில் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் இட் இஸ் யூஸ் டு ஜாயின் சீரீஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் டு ஃபார்ம் அ ஸ்மூத் கர்வ் ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அது மெயினாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டென்சில்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இப்படி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன்ஸை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் யூஸ் டு ஜாயின் சீரீஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் அ ஸ்மூத் கர்வ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மினி டிராஃப்டர் இட் இஸ் யூஸ் டு ட்ரா பேரலல் பர்பண்டிகுலர் இங்கிலைன் லைன்ஸ் அட் எனி ஆங்கிள் வித் சேம் வித் சம் லிமிட்டேஷன் ஸோ டிராஃப்டர் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஈஜி வரையறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து மினி மினி டிராஃப்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சைஸஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் ஷீட்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஷீட் வந்து அதோட அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏ ஜீரோ ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதோட டைமென்ஷன் பாருங்கள் ஒன் ஒன் எயிட் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து ஏ ஜீரோ ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த ஃபுல் ஏ ஜீரோ ஷீட்டை ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னா அதான் வந்து ஏ ஒன் ஷீட் ஓகேங்களா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து ஏ ஜீரோ ஷீட் ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது அதை வந்து ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னா அதான் வந்து ஏ ஒன் ஷீட் ஸோ அந்த ஏ ஒன் ஷீட்டோட டைமென்ஷன் என்ன எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் இதை தான் நீங்கள் வந்து பாதியாக்குறீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அடுத்து இந்த 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 ஏ ஒன் ஷீட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஏ டூ ஷீட் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஏ டூ ஷீட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த எயிட் ஃபார்ட்டியில் பாதி ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ஒரு வேல்யூ நான் கரெக்டாக படித்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இதில் பாதி ஸோ இதில் பாதி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட் ஷீட்டில் இந்த ஃபுல் டைமென்ஷனில் எங்கே மட்டும் கட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எயிட் ஒன் ஒன் எயிட் நைன் மட்டும்தான் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் ஒன் எயிட் நைன் டிவைடட் பை டூ போட்டுட்டு இங்கே போட்டுருணும் இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படியே தானே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படியே நீங்கள் போட்டுட்டீங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த பேப்பரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுலேயுமே ஒரு டைமென்ஷனை மட்டும்தான் வந்து கம்மி பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டிவைடட் பை டூ போடணும் அந்த ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு டைமென்ஷனை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அதனால் இந்த ஏ டூவோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஏ டூ ஷீட்டோட ஒரு டைமென்ஷன் அடுத்து வந்து ஏ த்ரீ ஷீட் இந்த ஏ டூ ஷீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் நைன்டி ஃபோரை டிவைடட் பை டூ போடுறோம் ஸோ இதை இதில் வந்து பாதி கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ நைன்ட்டி இன்டூ டூ நைன்ட்டி செவன் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ஏ த்ரீ ஷீட்டை அதில் பாதி போடுறோம் ஸோ இதில் போத் சாரி இந்த ஃபோர் டுவெண்ட்டியை டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா டூ டென் வந்துடும் அதான் வந்து ஏ ஃபோர் சைஸோட டைமென்ஷன் ஸோ இதை நீங்கள் மனப்பாடெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இன்னொரு கலர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏ நாட்டை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஏ நாட் வந்து இந்த ஃபுல் டைமென்ஷன் ஓகேயா இதில் ஏ ஒன் வேணும் அப்படின்னா இந்த டைமென்ஷனை மட்டும் டிவைடட் பை டூ பண்ணுங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்துருமா ஏன்னா இந்த சைடை மட்டும்தான் நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க இந்த சைடு அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஒன் ஒன் எயிட் நைனை டிவைடட் பை டூ பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இந்த ஒரு டைமென்ஷனை மட்டும் டிவைடட் பை டூ போட்டால் ஏ ஒன் கிடச்சிரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஏ ஒனில் இந்த ஃபுல் ஏ ஒனில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணுறீங்க எதை கட் பண்ணுறீங்க பாதியாக எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன்னை பாதியாக வந்து
ஸோ இந்த ஒரு டேபிளை அப்படியே இந்த ஒரு பேப்பர் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அழகாக வந்து நீங்களே போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏ நாட் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஏ ஒன் ஐ மீன் ஏ ஜீரோ மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏ ஒன் கிடச்சிரும் அதுலேருந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணுறீங்கன்னா ஏ டூ கிடச்சிரும் அதுலேருந்து ஏ டிவைடட் பை டூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏ த்ரீ அதுலேருந்து டிவைடட் பை டூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏ ஃபோர் ஸோ ஓகேங்களா இதான் வந்து சைஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஆஃப் ஷீட்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக படிச்சுக்கோங்க டைமென்ஷனை ஸோ டைமென்ஷன் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையுமே நான் இதில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாலிகன்ஸ் அண்ட் சம் ஸ்பெஷல் பாலிகன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறீங்க ஓகே ரெகுலர் ஃபிகர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபிகர்ஸ் ஹேவிங் த சேம் சைஸ் ஆஃப் சைட்ஸ் அண்ட் த சேம் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் கால் ரெகுலர் ஃபிகர்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஈக்வேட் ஆங்கிள் ஆர் கால்ட் ஸ்பெஷல் ரெகுலர் ஃபிகர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது நீட்டாக பார்த்துக்கோங்க இது பாருங்கள் இன்டீரியர் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஃபிகர் வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு பாலிகன் வந்து கொடுத்துட்டு ஏன்னா பாலிகன் வந்து சிலபஸில் இருக்குதுங்களா ஸோ அந்த பாலிகன் வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இன்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது ரெண்டும் அதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னன்னு கொடுத்துருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதோட சைட்ஸ் அந்த பாலிகனோட சைடு இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சைட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இன்டீரியர் ஆங்கிள் வேணுமா இல்லைனா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வேணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்டீரியர் ஆங்கிளுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை இதில் போடுறேன் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து தெரிஞ்சிடும் இதுவே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறத டேரெக்டாக போட்டுடலாம் இங்கே இருக்க என் அப்படிங்கிறது சைடு ஓகேங்களா இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பாலிகனோட இது தான் வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள் இங்கே நான் எழுதிக்கேன் பாருங்கள் இன்டீரியர் இது தான் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஃபார்முலா வந்து படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த இதை வச்சு ஒரு சம் கேட்கறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கேல்ஸ் பற்றி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன யூஸ் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து வந்து சைஸ் ஆஃப் ஷீட்ஸ் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அடுத்து வந்து இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் பற்றி நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஆர் ஏதாச்சும் ஏதாச்சும் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இந்த சீரீஸை வந்து நம்ம சேனலில் கண்டினியூ பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஆகஸ்ட் எயித் தனிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ண முடியுமோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ நம்ம அடுத்த சீரீஸில் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ